ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ని మీరు ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ఈ వీడియో కింద కనపడే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేసి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన బిల్ ఐకాన్ మీద ప్రెస్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ యొక్క వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ గ్రూప్లలో ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నికల్ ట్రిక్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ నా పేరు విజయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీ అందరికీ చాలా బాగా ఉపయోగపడే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రిక్ అనేది తీసుకొచ్చాను అదేమిటంటే మీరు మీ మొబైల్ యొక్క లాక్ పొరపాటున మర్చిపోయినా లేదా మీకు తెలియకుండా ఎవరైనా మీ మొబైల్లో ఉన్న లాక్ చేంజ్ చేసినా కానీ ఈజీగా దాన్ని ఎలా మీరు అన్లాక్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో నేను మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించబోతున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అనేది మీరు ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి స్కిప్ చేస్తే మీకు ఈ వీడియో అనేది అర్థం కాదు సో ఫ్రెండ్స్ దీని కొరకు అయితే ముందు మీరు మీ మొబైల్ని అయితే స్విచ్ ఆఫ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో కొన్ని శాంసంగ్ మొబైల్లో న్యూ మోడల్ మొబైల్స్లో అయితే మనం స్విచ్ ఆఫ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకైతే పాస్వర్డ్ అయితే అడుగుతుంది అలాంటి మొబైల్ ఏం చేయాలంటే మీరు పవర్ ఆఫ్ బటన్ అలాగే కింద మీకు వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ ఈ రెండు బటన్స్ అనేవి లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నట్టయితే మీకు ఆ మొబైల్స్ అనేవి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయకుండానే స్విచ్ ఆఫ్ కావడం అయితే జరుగుతుంది సో నార్మల్గా రెడ్మీ రియల్మీ ఇలాంటి మొబైల్స్ అయితే మీరు ఏం లేదు పవర్ ఆఫ్ బటన్ అనేది మీరు లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నట్టయితే ఈ విధంగా వస్తుంది మీరు కిందికి స్వైప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు మొబైల్ అనేది స్విచ్ ఆఫ్ కావడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మీ మొబైల్ అనేది పవర్ ఆఫ్ చేశాక మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ అలాగే మనం చూసుకున్నట్టయితే పవర్ బటన్ ఓకే వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ అలాగే మనకు ఫార్ బటన్ ఈ రెండు బటన్స్ అనేవి ఒకేసారి లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకోండి సో ఈ విధంగా లాంగ్ ప్రెస్ చేసి మీరు ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ అనేవి అదే విధంగా పట్టుకోండి సో అదే విధంగా పట్టుకున్నట్టయితే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మీకు బూటింగ్ మోడ్ అనేది ఆన్ కావడం అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ బూటింగ్ మోడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అయ్యాక మీరు లాంగ్వేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దాని కొరకు ఏం లేదు మనకు ఇంగ్లీష్ యొక్క కావాలి కాబట్టి మనకు ఆ స్క్రూలింగ్ అనేది ఇంగ్లీష్ మీదనే ఉంచి ఇక్కడ మనకు పవర్ ఆన్ అప్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేయండి సో దీని మీద ప్రెస్ చేయాలంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఒక కొత్త రకం సెట్టింగ్స్ అనేది ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు కలర్ ఓఎస్ రికవర్ అని ఇక్కడ కొన్ని సెట్టింగ్స్ అయితే ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది ఓపెన్ అయ్యాక మీరు వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేస్తే మీకు స్క్రోలింగ్ అనేది కిందికి రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా కిందికి స్క్రోల్ చేసుకొని ఇక్కడ వైప్ డేటా అని ఒక ఆప్షన్ కనపడుతుంది దాని మీద స్క్రోల్ చేసుకోండి స్క్రోల్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ మీరు పవర్ ఆన్ అప్ బటన్ అయితే ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద ప్రెస్ చేయండి సో దాని మీద ప్రెస్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు అది ఓపెన్ కావడం అయితే జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఓపెన్ అయ్యాక ఇక్కడ మీరు కింద చూసుకోవచ్చు ఫార్మాట్ డేటా అని ఒక ఆప్షన్ అయితే కనపడుతుంది సో మీరు ఏం లేదు వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేసి మీరు దాని మీదకి అయితే స్క్రోల్ చేసుకోండి ఓకే ఫార్మాట్ డేటా అనే ఆప్షన్ మీదకి అయితే మీరు స్క్రోల్ చేసుకోండి వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేసి సో ఈ విధంగా వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేసి మీరు ఫార్మాట్ డేటా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ పవర్ ఆన్ అప్ బటన్ అయితే ప్రెస్ చేయండి దాని మీద ప్రెస్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్గా మీ మొబైల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క డేటా అనేది ఫార్మాట్ అయితే కావడం జరుగుతుంది యాప్ లాక్ కానీ లేకపోతే ఫేస్ లాక్ కానీ ఫింగర్ ప్రింట్ లాక్ కానీ ప్రతి ఒక్క లాక్ అనేది మీ మొబైల్లో రిమూవ్ అయితే కావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీరు ఒకవేళ రెడ్మీ మొబైల్ యూజర్స్ అయితే సేమ్ ఏం లేదు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం మొబైల్ అయితే స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు రెడ్మీ మొబైల్ ఓకే ఈ విధంగా స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాక ఈ మొబైల్కు పవర్ ఆన్ అప్ బటన్ అలాగే వాల్యూమ్ అప్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేయాలి రెడ్మీ మొబైల్స్ అయితే ఈ విధంగా మీరు లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నట్టయితే సేమ్ మనకు రియల్మీ మొబైల్ ఏ విధంగా ఓపెన్ అయిందో అదే విధంగా మనకి ఇక్కడ సెట్టింగ్ అనేది ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది ఓపెన్ అయ్యాక మీరు జస్ట్ ఏం లేదు మీకు వైప్ డేటా మీదకి అయితే స్క్రోల్ చేసుకోండి వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేసి స్క్రోల్ చేసుకున్నాక పవర్ ఆన్ అప్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేసినట్టయితే మీకు వైప్ డేటా అనేది ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది ఓపెన్ అయ్యాక ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు వైప్ ఆల్ డేటా అనే ఆప్షన్ కనపడుతుంది సో దాని మీద నుంచి మీరు ఏం లేదు పవర్ ఆన్ అప్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా మీకు మీ డేటా అనేది ఫార్మాట్ కావడం జరుగుతుంది లాక్స్ అన్ని రిమూవ్ అయితే కావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా డేటా మొత్తం ఫార్మాట్ చేశాక మీకు ఒక టూ త్రీ సెకండ్స్ అయితే ఈ విధంగా లోడ్ అయితే కావడం అయితే జరుగుతుంది ఈ విధంగా లోడ్
అంటున్న అనే ఆప్షన్ కనపడుతుంది మళ్ళీ దాని మీద ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేసినాక ఇక్కడ కనెక్ట్ టు వైఫై అని రావడం అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు స్కిప్ మీద ప్రెస్ చేయండి స్కిప్ మీద ప్రెస్ చేశాక మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ అయితే రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ కూడా మీరు కంటిన్యూ మీద ప్రెస్ చేయండి సో కంటిన్యూ మీద ప్రెస్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇక్కడ మీ మొబైల్ యొక్క అప్డేట్స్ అయితే చెక్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా అప్డేట్స్ అనేవి చెక్ చేశాక ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు నెక్స్ట్ అని ఒక ఆప్షన్ కనపడుతుంది దాని మీద ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేశాక ఇక్కడ మీకు కింద డోంట్ కాఫీ అని ఒక ఆప్షన్ అయితే కనపడుతుంది సో దాని మీద ప్రెస్ చేయండి సో దాని మీద ప్రెస్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్గా మీ మొబైల్ యొక్క డేటా అనేది చెక్ కావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు జస్ట్ చే సెకండ్ అని ఒక కనపడుతుంది సో కనపడ్డాక మీకు ఇక్కడ చెకింగ్ ఇన్ఫోన్ రావడం జరుగుతుంది వచ్చాక ఇక్కడ మీ మెయిల్ ఐడి అయితే ఎంటర్ చేయమంటుంది ఓకే మీ మెయిల్ ఐడి అయితే ఇంతకుముందుకు మీ మొబైల్లో ఏ ఐడితో లాగిన్ అయి ఉన్నారో ఆ మెయిల్ ఐడి అయితే ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి సో ఇక్కడ ఎంటర్ చేశాక ఒకవేళ మీరు ఆ మెయిల్ ఐడి అయితే మర్చిపోయినట్టయితే ఇక్కడ ఫర్గెట్ ఈమెయిల్ అని ఉంటుంది సో ఫర్గెట్ ఈమెయిల్ కొట్టేటప్పుడు అయితే ఖచ్చితంగా మీరు ఆ మీ మెయిల్ ఐడి ఏ మొబైల్ నెంబర్తో అయితే క్రియేట్ చేశారో ఆ సిమ్ అనేది ఆ మొబైల్ నెంబర్ సంబంధించిన సిమ్ అనేది ఈ మొబైల్లో వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదు మీ దగ్గర మెయిల్ ఐడి మీకు గుర్తున్నట్టయితే మెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేశాక మళ్ళీ మీరు నెక్స్ట్ మీద ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేశాక ఇక్కడ మిమ్మల్ని పాస్వర్డ్ అయితే అడుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు పాస్వర్డ్ అయితే ఇవ్వండి పాస్వర్డ్ ఇచ్చాక మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ నెక్స్ట్ అని ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది దాని మీద ప్రెస్ చేయండి దాని మీద ప్రెస్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్గా మీ మెయిల్ ఐడితో ఈ మొబైల్ అనేది లాగిన్ కావడం అయితే జరుగుతుంది అయ్యాక ఇక్కడ ఎస్ ఐ మీన్ అని ఒక ఆప్షన్ కనపడుతుంది దాని మీద ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేశాక ఇక్కడ మళ్ళీ యాగ్రీ అని ఒక ఆప్షన్ కనపడుతుంది మళ్ళీ దాని మీద ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేసినట్టయితే మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ చెకింగ్ ఇన్ఫో అయితే రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా గెట్టింగ్ అకౌంట్ ఇన్ఫో అని వచ్చాక మీకు ఆటోమేటిక్గా మిమ్మల్ని గూగుల్ సర్వీస్కి సంబంధించిన కొన్ని ఫర్మిషన్స్ అయితే అలో చేయమంటుంది సో ఈ విధంగా మీరు దానికి సంబంధించిన ఫర్మిషన్స్ అన్నీ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి మీరు ఇక్కడ గూగుల్ అస్టెట్స్ కానీ లేకపోతే గూగుల్ సర్వీసెస్ అయితే ఏవి అయితే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన పర్మిషన్స్ మొత్తం మీరు ఇక్కడ ఆన్ చేసుకోవాలి కొన్నిటిని మీరు అలో చేయాలి సో ఈ విధంగా పర్మిషన్స్ అన్నీ అలో చేశాక ఇక్కడ మీకు నెక్స్ట్ అని ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీద ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేశాక ఇక్కడ మనకు అసిస్టెంట్ గూగుల్ అసిస్టెంట్ సంబంధించిన పర్మిషన్ అనేది మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మీరు ఈ మొబైల్లో ప్రతి ఒక్కటి పర్మిషన్స్ అనేది ఇచ్చేసేయండి సో ఈ విధంగా ఇచ్చాక ఇక్కడ మీకు సెట్టింగ్ అని ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు ఫింగర్ ప్రింట్ లాగ్ కానీ ఫేస్ లాగ్ కానీ సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే కొత్త మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇట్లా సెట్ చేసుకోవచ్చు అవసరం లేదనుకుంటే పైన మీకు స్కిప్ అనే ఆప్షన్ కనపడుతుంది దాని మీద ప్రెస్ చేయండి కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మీరు ఫేస్ లాగ్ కానీ కానీ లేదా ఫింగర్ ప్రింట్ లాగ్ కానీ సెట్ చేసుకోండి సెట్ చేసుకున్నాక మీరు స్కిప్ మీద ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేశాక మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ కంటిన్యూ అనే ఆప్షన్ కనపడుతుంది దాని మీద ప్రెస్ చేయండి సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ అని వస్తుంది అక్కడ కూడా మీరు కంటిన్యూ మీద ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేశాక ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఇంపుట్ ఓల్డ్ డేటా అని ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఓల్డ్ డేటాను కావాలనుకుంటే ఇంపుట్ మీద ప్రెస్ చేయండి అవసరం లేదనుకుంటే సెట్ ఏ న్యూ రియల్మీ ఫోన్ అని ఉంటుంది దాని మీద ప్రెస్ చేయండి సో ఆ విధంగా ప్రెస్ చేశాక ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్గా వెల్కమ్ టు కలర్ ఓఎస్ సిక్స్ అని రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా వచ్చాక కింద మీకు స్టార్ట్ అని కనపడుతుంది దాని మీద ప్రెస్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్గా మీ మొబైల్ అనేది ఆన్ కావడం అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను లాక్ అయితే అన్లాక్ చేసి చూపిస్తాను మనకి ఇక్కడ ఎలాంటి పాస్వర్డ్ అయితే అడగడం లేదు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా అయితే మీ మొబైల్ యొక్క లాక్ అనేది ఈజీగా అన్లాక్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మీ మొబైల్కి సంబంధించిన ఆర్డర్ రీసెట్ కీస్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీ మొబైల్ యొక్క క్రోమ్ ఓపెన్ చేయండి క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేశాక అక్కడ మీరు మీ మొబైల్ యొక్క మోడల్ నేమ్ అలాగే మీరు ఆర్డర్ రీసెట్ కీస్ అని ఈ విధంగా ఎంటర్ చేయండి సో రియల్మీ ఫైవ్ ఆర్డర్ రీసెట్ కీస్ అని ఈ విధంగా నేను ఎంటర్ చేశాను అలాగే మీది ఏ మొబైల్ ఆ మొబైల్ నేమ్ అలాగే ఆ మోడల్ నేమ్ ఎంటర్ చేసి ఆర్డర్ రీసెట్ కీస్ అని ఈ విధంగా ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేశాక మీ మొబైల్ యొక్క ఆర్డర్ రీసెట్ కీస్ ఏమిటి అనేది ఇక్కడ మొత్తం డీటెయిల్గా చూపించడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు చాలా వెబ్సైట్స్ అయితే ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది వాటి ఓపెన్ చేసి కూడా మీరు ఏ విధంగా మీ మొబైల్ అనేది రీసెట్ చేసుకోవాలనేది తెలుసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మొబైల్ లాక్ అనేది మర్చిపోయిన వారికి ఈ వీడియో అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే మర్